salama asubuhi hii ya leo. Tunamshukuru kwa neema yake ambaye ametuamsha tena na kutupa kuingia katika siku mpya ambayo kwa neema yake ametupa. Ndani yake na mbele yake ni ushindi ya kwamba ametupa pumzi ya uhai tena kuiona siku hii mpya. Nikukaribisha tena katika tafakari au mwendelezo wa kutafakari neno lake kwa njia ya mafundisho. Na karibu tuianze ibada hii ya asubuhi ya leo katika jina la Mungu wa Utatu, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Tuombe. Mungu Mtakatifu na Baba yetu tunakushukuru. Wewe ni mwaminifu na tunakushukuru kwa upendo wako wa pekee ambao umetupa tena kwa mkasalama. Tulipokuwa tumepumzika hatukujitambua, tulilala tukitumaini ulinzi wako. Umetuzingira kwa nguvu yako na malaika wako walinzi, ukatupa afya njema, ukatuepusha na hatari nyingi za usiku. Na sasa Mungu tumeiona tena siku hii mpya. Tuomba neema yako iwe kwetu, ijifunue kwetu Bwana kwa jinsi tofauti tena katika siku hii mpya. Tunatamani kusikia sauti yako kupitia neno lako. Tunatamani kusikia sauti yako kwa njia ya Roho Mtakatifu wako ukiendelea kutufariji na kututia nguvu ya kuendelea mbele katika maisha haya ambayo umetuitia. Kwa kusudi lako Mungu, kila mmoja wetu yuko mbele zako asubuhi ya leo, akitumaini kuongozwa nawe. Nasi Mungu tunajikabidhi kwako. Tukiomba utusamehe Mungu pale ambapo hatujatenda sawa na mapenzi yako. Tunaamini kwamba wewe ni Mungu wa huruma. Utatutakasa na utatuongoza tafungua mioyo na akili zetu ili Mungu tuendelee kusikiliza sauti yako na tuweze kuwa na ushirika mwema pamoja nawe. Kutubariki sisi, ubariki siku hii ya leo, bariki yote tutakayoyatenda ili Mungu akakuletewe sifa na utukufu katika jina lako Yesu Kristo mokozi wetu usikie kuomba kwetu. Amen. Ndugu yangu mpendwa, tunapoiona siku mpya mbele za Mungu tunapaswa kumshukuru. Licha ya mambo yote ambayo yanakuwa ametupa tuliopokea kutoka kwake. Lakini mwandishi wa Zaburi, Zaburi ya moja hamsini, mstari ule wa sita, anasema kila mwenye pumzi na amsifu Bwana, haleluya. Zawadi tunayopewa ya kwanza ni kuwa na pumzi mbele za Mungu. Na hiyo ndiyo tunayopaswa kumshukuru Mungu kwae. Na anasema kila mwenye pumzi na amsifu bwana hasemi kila mwenye mali hasemi kila mwenye ulinzi hawaseme kila mwenye uhakika wa siku ya leo lakini anasema kila mwenye pumzi na amsifu bwana na anasema haleluya anamaliza kwa haleluya maana yake atukuzwe Mungu maana kama umepewa nafasi ya kuamka leo basi umtukuze Mungu kwa uaminifu wake lakini tutambue ya kwamba analo kusudi katika maisha yetu kuna jambo ambalo anataka tutende katika siku hii ya leo na hivyo sisi pia tunahitaji kumsikia ya kwamba ni nini alichokusudia kwetu ili tuendelee kuishi katika siku hii ya leo rafiki yetu mmoja aliwahi kusherekea siku ya kuzaliwa na jioni ile walimuomba mmoja wa watumishi amuombee amshukuru Mungu kwa ajili ya maisha yake na katika maombi yake alijumuisha neno moja akasema Mungu tunakushukuru kwa ajili ya uhai uliompa ndugu huyo lakini tunaomba umpe sababu ya kuendelea kuishi umjulishe sababu ya yeye kumwacha aendelee kuishi kwa nasi tuendelee kumuuliza Mungu sababu ya kuendelea kuishi na kutupa uhai na afya njema asubuhi ya leo tutaendelea kutafakari ujumbe wa neno la Mungu kupitia mwalimu au mtumishi ambaye mumuandaa kwetu wito mwasakifwa mwasa ambaye leo ataendelea na somo lile ambalo alilianza jana nikutakie usikivu mwema na ombi langu ni kwamba Mungu atafungua moyo na akili yako uweze kupokea sawa sawa na jinsi ambavyo amekuandalia kwa nafasi hii basi nimkaribishe mwalimu ili aweze kuendelea na somo lake nasi tuwe tayari kupokea kadiri Mungu atakavyo tujalia Mungu akubariki akujalie usikivu mwema. Amen. Wow. 
kuji fichamku nuni wanam uni ficha uni ficha uni ficha adui atani pata uni ficha uni ficha ko doni mwake Uliye Mungu mwema Mungu mtakatifu tunakubariki na kukutukuza mno kwa ajili ya zawadi ya nyongeza ya siku nyingine ya majira haya pokea sifa heshima utukufu na adhama peke yako unaestahili tunashuka na kupomoka chini ya nyua zako tukikutukuza tukikusifu tukikushangilia peke yako unaestahili haya yote uzima na uhai tulionao ni kwa neema yako umetujalia uzima na uhai tena siku ya leo Umetupa na wazo la kuja madhabahuni pako kwa ajili ya kuanza na wewe. Yako mambo mengi ambayo tungeanza nayo, lakini ile kutupa kibari cha kuanza na wewe tunaiona ni heshima mno Bwana. Lakini pia ninauona moyo unyenyekevu kwa ajili ya watoto wako. Kuacha usingizi, kuacha ratiba na mambo yao. Wakaamua kuja kuanza pamoja na wewe ili kuweza kusogeza mioyo na haja zao madhabahuni pako. Mungu wetu na baba yetu, asubuhi hii ya tarehe na siku nyingine Tunapoikaribia madhabahu yako, madhabahu yako inayotenda, madhabahu inayojibu, madhabahu ambayo haijawahi kunyamaza, tunajua hatuwezi kuikaribia kwa matendo na kwa haki ya jambo lolote. Tunajiachilia chini ya nyua zako turehemu kwa damu ya mwana kondoo. Tutakase, tuoshe, tufinyange, tukarabati kwa viwango vya kimbingu. Tunaachilia mioyo yetu, achilia utulivu ndani yake ili tuweze kusikia kila ambacho Roho Mtakatifu amekusudia kusema nasi asubuhi ya leo ndipo kwa mamlaka yako ya kimbingu tunampinga shetani na majeshi ufalume na usurutani na malaika zake katika jina la Yesu roho za ukame roho za uzito roho za upinzani roho ya mpinga Kristo katika jina la Yesu na damu ya Yesu achia ibada hii achia mioyo yetu achia ardhi na anga hili achia kila mahali ambapo mawimbi haya yanafika katika damu ya Yesu na jina la Yesu tuatamishe chini ya uwepo wako tufundishe yale yatupasayo nasi tuko tayari kukusikiliza katika jina la Yesu tunaomba tukiamini tukipokea kutoka kwako amen bwana Yesu asifiwe tunamshukuru Mungu tena kwa ajili ya siku nyingine Jumanne ambayo Mungu ametupa neema na kibali cha kusogea madhabahuni pake kwa ibada. Tunaendelea na somo letu lenye kichwa chenye maneno yanayosema mambo ya kuzingatia unapopitia vipindi vigumu nilikwambia msisitizo uko kwenye ile hoja ya mwisho ili uvuke salama. Ili uvuke salama. Na tuliangalia hoja nne na jana tulikuwa tunaangalia hoja ya tano yenye kichwa cha maneno yanayosema bila kujali unapitia hali au mazingira magumu mazito kiasi gani usikubali kwa gharama yoyote kuruhusu hali ya kuchoka kukata tamaa au kuvunjika moyo tulisimama kwenye kitabu cha hesabu 21 mstari wa 4 mahali ambapo neno la Mungu linasema watu hawa wakafa moyo kwa sababu ya njia hii tuliona maana za kuchoka tano ya kwanza tukasema ni hali ya kukosa nguvu ya kuendelea ya pili tukasema ni hali ya kukosa ujasiri wa kuona kama kuna kuwezekana tena ya tatu ni kukosa stamina ya kustahimili mawimbi katikati ya mapito ya ya nne sore anasema macho ya kuona mwisho wako kuanza kufifia na kuona giza na tukasema adui anaweza akatumia nafasi hiyo ya kuchoka kwako ya kukata tamaa kwako akaitumia kama mlango upenyo au nafasi ya kukushambulia kukupiga au kukuvuruga kabisa tuliona Samuel wa pili 17 msari wa kwanza mpaka wa pili wakati huyu kiongozi wa kikosi cha vita Ithophel akipanga kumshambulia Daudi kwa kutumia siraha nne ya kwanza tukasema atakapokuwa amechoka ya pili mikono yake ikiwa dhaifu 
ya tatu nami nitamtia hofu ya mwisho watu wake watatawanyika ndipo Aithoferi akasema nitapanga kumshambulia sasa tukajiuliza swali moja kwa nini watu wanachoka tulizungumza hoja moja ambayo ndio tulioanza nayo jana na hatukuimaliza kwamba watu wengi wanachoka baada ya kusubiri kile walicho kiomba muda mrefu na hakijatokea au baada ya kusubiri muda mrefu kile walicho kiomba na hakijawa kama walivyotaka tulisimamia mithari 13 mstari wa 12 mahali anaposema kilichotarajiwa kikikawia kilichotarajia kikikawia kuja moyo huugua tukasema kuugua ni kuumwa ni kukosa stamina au kukosa nguvu za kimapambano tuliona namna ambavyo Ibrahimu na Sara walipochelewa kupata mtoto kwa mahesabu ya kibinadamu na namna ambavyo wakatafuta shortcut na ilivyo waletea madhara ukisoma zile habari kule mbele halikuwa jambo jepesi sana lakini nitamani upate hiyo picha ya kile tulichokizungumza jana jana nilitamani nisogee kidogo lakini muda haukuwa rafiki sasa tuendelee na kipande ambacho jana hatukukigusia wale wanaoandika wanaotufuatilia kwa mtandao na upendo tv andika tahadhari andika hivyo hivyo chini ya maelezo hayo yote ya jana andika tahadhari sasa ziko tahadhari mbalimbali mbali, zinazotokana na hoja namba moja ambayo nilikuambia inapofika mahali moyo wa mwanadamu ulitarajia kupata haujapata ulitarajia kuvuka haujavuka ulitarajia kupona haujapona ulitarajia kutendewa au kufanya jambo fulani halijafanyika kwa ule muda uliokusudia uliotarajiwa kibinadamu moyo unapofika kwenye kona hiyo ni ngumu sana kukabiliana na moyo uliochoka na hasa ambao ulikuwa umetarajia uliokuwa na matamanio uliokuwa na matumaini ya kupata kuvuka kuponywa na kutendewa inapoenda kinyume na hali hiyo moyo huwa unavurugika kiasi kibaya sana wakati kule kwa mithali anasema moyo huugua hakutania kwa namna ile ile mwili unavyougua na kushindwa kuendelea kupamana kufanya kazi kuendelea na mipango mingine ametumia neno hilo hilo kwamba moyo pia huugua sasa hebu twende taratibu kwa hizo kwenye hizo tahadhari jambo la kwanza pamoja na kwamba ni ngumu sana kudhibiti moyo uliochoka pamoja na kwamba ni ngumu sana kukubaliana na mazingira ya kuchoka unapokuwa umetarajia ulichotarajia lakini hakijaja anasema kwa gharama yoyote ile tahadhari namba moja usikubali kwa gharama yoyote kuchoka au kukata tamaa usiruhusu hizo hali zingie moyoni usiruhusu hayo mazingira yapate kibali usiruhusu hiyo nafasi iwe kati ya vitu vinavyoweza kusumbua moyo wako anasema bila kujali jibu la maombi yako limechelewa kiasi gani haliko kama ulivyotarajia halivyo kama ulivyotumainia usikubali kukata tamaa usikubali kuvunjika moyo usikubali kuchoka ukiona umeamka siku nyingine una nguvu ukiona umepewa kwa mfano Jumanne ya leo na jana ilikuwa Jumatatu ujue bado Mungu yuko kazini china la Bwana libarikiwe ukiona umepewa na ishirini wakati mwaka jana tulikuwa na tisa ujue bado Mungu yuko kazini kwa hiyo sio swala la kukata tamaa sio swala la kukubali kuvunjika moyo sio swala la kukubali nafsi iname kama Mungu amekupa majira mengine anayo sababu katika lile unaloliombea usikubali kuchoka sasa wacha tusome misali michache ambayo inaweza kukusaidia kukuongezea kitu kwenye hiyo kona wanaoandika andika kitabu cha Luka 18 Ninao utafuta ni mstari wa kwanza lakini wacha tusome hii habari nzima paka mstari wa saba. Mstari wa kwanza na mstari wa saba umebeba kile kitu ambacho ninatamani kiweze kukaa ndani ya moyo. Angalia. Akawambia mfano, huyu ni Yesu. Akawambia mfano ya kwamba imewapasa kumwomba Mungu siku zote. Angalia hilo neno. Siku zote wala wasikate tamaa. 
tafsiri ya lile neno wasikate tamaa manake wala wasichoke wala wasivunjike moyo sasa angalia mstari wa pili akasema palikuwa na kadhi katika mji fulani angalia sifa ya huyo kadhi Kiswahili cha kwetu tungeweza kusema palikuwa na hakimu sasa angalia sifa ya huyo mtu anasema hamchi Mungu sifa yake ya kwanza wala hajali watu manake ana moyo wa ukatili kuliko maelezo angalia msari wa tatu na katika mji huo palikuwa na mwanamke angalia huyo mwanamke sifa zake cha kwanza anasema mwanamke mjane kwa hiyo alikuwa amefiwa na mume wake <coughs> angalia moyo aliyokuwa nao aliyekuwa akimwendea endea lile neno mwendea endea manake alifanya mara kwa mara akisema nipatie haki na adui, adui wangu anamwendea endea kadhi dharimu asiye mcha Mungu na asiye jali watu lakini huyu mama akaamua kumwendea endea angalia msari wa naye kwa muda alikataa halafu akasema moyoni mwake ijapokuwa si mchi Mungu angalia navyojitafakalisha wala sijali watu lakini kwa kuwa mjane huyu ananiudhi angalia kwa huyu kadhi ilikuwa ni kuudhiwa kwa huyu mama ilikuwa ni jitihada ilikuwa ni bidii angalia ananiudhi nitampatia haki yake asije akanichosha kwa kunijia daima angalia msari wa sita bwana akasema sikilizeni asemavyo yule kadhi dharimu na Mungu je ni muhimu sana hiyo sentence na Mungu je hata wapatia haki wateule wake wanaomlilia mchana na usiku naye ni mvumilivu kwao ngoja nikwambie jambo jitihada bidii moyo wa kuto kuchoka moyo wa kuto kukubali kukata tamaa moyo wa kuto kuruhusu nafsi iname unapoendelea kuachilia ndani ya moyo wako inazalisha kuyeyusha moyo katiri wenye ujasiri ambao kibinadamu singeweza kukuruhusu uvuke mahali ulipokwama kwa hiyo ndio maana nimekwambia bila kujali unapita kwenye mazingira ya namna gani usiruhusu kuchoka pamana kilichompa huyu mjane aliyefiwa na mumewe haki yake kutoka kwa kadhi dharimu na asiyemcha Mungu ni bidii na ndio maana Yesu ameanza na lile neno imewapasa kumuomba Mungu siku zote bila kukata tamaa kwa maana nyingine moyo wa kukata tamaa ni moyo unaokuzuilia majibu ya maombi yako kwa tafsiri nyingine mimi ningekuambia katika hilo ambalo liomba mwaka juzi kama Mungu amekupa neema ya kufika mwaka jana uliomba na bado hujajibiwa umepata neema ya kuingia 2020 ninalo neno moja endelea kuomba wamegoma lile uliloomba januari hujaona majibu na hikumbuka ni mei kama Mungu amekupa uzima bado endelea kuomba kwa nini imetupasa kumuomba Mungu siku zote bila kukata tamaa kwa hiyo kukata tamaa ni adui wa jitihada ni adui wa majibu ya kwako libarikiwe jina la Yesu kwa hiyo ni hoja ya kwanza usikubali kwa gharama yote kuchoka tumeomba korona toka imekuja kama Mungu ametupa leo Jumanne tutaendelea kuomba paka tutakapofika mahali tuone kila ambacho Mungu amekikusudia kimetendeka na korona imetoweka uko kwenye ndoa ngumu sana uko kwenye familia yenye kila namna ya changamoto umeomba kiasi ambacho umefika mahali moyo umeinama huoni tena kama kuna kuwezekana nikutie moyo kama Mungu amekupa nafasi siku ya leo usiache kuomba omba tena kwa nini nani ya kuomba kwa bidii ndiko ya mkini kumefungiwa lile jawabu la mahitaji ulilonalo libarikiwe china la Bwana sasa ngoja nikupe jambo la pili hilo likuwa la kwanza kwenye tahadhari kwa gharama yoyote bila kujali ombi lako jibu lako limechelewa kiasi gani usikate tamaa usivunjike moyo nafsi yako isikubali kuinama endelea kuomba kwa mfano wa yule mjane utaelewa ngoja nikupe jambo la pili Wenzetu wazungu wana methali moja ambayo ninatamani nitumie kwenye tahadhari. Iko kwenye sentensi na natamani hiyo sentensi mimi nigawanye kwenye vipengele vitatu. Anasema Mungu wa Hawaii wala hachelewi anajibu kwa wakati wake. Narudia tena. Huwa wanaisema kwamba Mungu wa Hawaii 
lakini ni Mungu asiyechelewa wakati huo huo yeye ni Mungu anayejibu kwa wakati sasa kwenye tahadhari hoja yangu namba mbili au B ni hii kwamba kwenye maombi unayoomba mbele za Bwana Mungu huwa hawai tuiweke kama tahadhari namba mbili kwa hiyo Mungu huwa hawai sasa hebu twende taratibu <coughs> anasema kwa nini Mungu huwa hawai wale tuliokuwa nao kule nyuma watakuwa wamelewa tulizungumza hii hoja lakini wacha kwa mtiririko huu tuizungumze kama tahadhari namba mbili Anasema kwa nini Mungu huwa hawahi kwenye yale tunayoomba? Na wewe ni shahidi kwamba kwenye hilo unaloliombea umechukua muda mrefu. Ungetarajia kwamba Mungu awe amajibu, lakini kama vile Mungu amenyamaza. Ni kama vile Mungu amechelewa kwa mahesabu ya kwako kama tulivyoangalia jana kwa Sara na Ibrahim. Sasa angalia. Anasema kwa nini huwa hawahi? Usije ukahamisha utukufu wako kutoka kwa Mungu na kuweka kwenye vitu vilivyokusaidia. Narudia hiyo sentence. Kwa nini Mungu huwa hawahi? Usije ukakosea kwa kule kujibiwa mapema. Ukahamisha utukufu. Ni kwa naangalia kwenye kamusi lile neno utukufu anasema ni heshima ya shukurani anayopaswa kupewa Mungu peke yake. Kwa hiyo anasema usije ukakosea. Kwa hiyo anapochelewa manake Mungu anakuepusha na tendo hilo la kukufanya uhamishe utukufu kwenye vitu au watu waliokusaidia badala ya Mungu aliyowatumia hao watu kukusaidia angalia kwenye Isaya Isaya 42 mstari wa 8 Isaya 42 mstari wa 8 angalia anasema mimi ni Bwana ndilo jina langu angalia kipengele kinachofuata anasema utukufu wangu angalia hilo neno utukufu wangu sintampa mtu mwingine kati ya vitu ambavyo Mungu hapendi au nizungumze chandani kidogo kati ya vitu ambavyo Mungu anachukizwa navyo ni Mungu kumpa utukufu mtu au vitu badala ya kumrudishia Mungu utukufu hasa katika yale ambayo Mungu anakuwa ametenda kupitia vitu au watu halafu huyo aliyetendewa akasahau akaanza kuainua watu kuliko Mungu hilo Mungu huwa hapendi. Shina la Bwana libarikiwe. Sasa angalia, inawezekana kwenye tangamoto ulio kunapitia, watoto wako ndio waliokusaidia. Kama mzazi, unaweza ukajikuta unaanza kuwasifu, kuwatukuza, kuachilia utukufu kwa watoto ukisahau ya kwamba Mungu ndiye aliyekupa hao watoto. Na kuwapa mawazo ya kukuvusha mahali ulipokuwa umekwama, si wao peke yao. Inawezekana ikawa ni bima yako ya afya kwa ajili ya afya yako. Ukaanza kusema kama nisingekuwa na bima ya afya ningekufa. Umehamisha utukufu. Inawezekana ni cheo chako au hadhi yako. Kuna mahali kwa sababu ya cheo na hadhi yako unaweza ukapewa kipaumbele. Usije ukaanza kutukuza cheo chako ukasahau ya kwamba yuko Mungu aliyemwanzilisha, aliyemwasisi wa cheo ulicho nacho. Ndiye aliyekupa hicho cheo. Usije ukakosea, ukadhani ni fedha na mali yako. Usije ukadhani ni ndugu na jamaa zako. Usije ukadhani ni elimu yako na vitu vingine. Kwa hiyo Mungu anachokifanya, anasubiri vitu vyote ulivyovitegemea au unavyovitegemea. Vimekwama, vimeshindwa ili akifanya kuanzia wewe na wengine mambo mawili yaweze kujulikana. Cha kwanza, wajue ya kwamba huyu ni Mungu amefanya sio mwanadamu. Na wakishajua hilo wamrudishie Mungu utukufu sio mwanadamu. Sina la Bwana libarikiwe. Anasema likitendeka jambo ambalo akili za kibinadamu zilikota, ufahamu wa kibinadamu umeshindwa, uweza na kila ujanja wa kibinadamu umegonga ukuta na ikatokea Mungu amefanya kuanzia hapo kila akili itafika mahali itajua hakika kwamba huyu ni Mungu na ndiye anayepaswa kurudishiwa utukufu ndicho Mungu anachokiwinda kwenye kuchelewa. Kwa hiyo hachelewi kwa bahati mbaya. Ninazungumza na mgonjwa ambaye mkini umekaa muda mrefu hospitali bado hujapona. Hajachelewa. Inawezekana baada ya kuanza kuuma umefika mahali ndugu zako wameweka shift ya kuja kukuona. Na hata kwenye hizo shift bado wengine hawaji. Umekaa kuanzia asubuhi mpaka jioni hujaletewa hata uji. 
umefika mahali umekata tamaa ukiwapitia ukiwapigia simu anakuambia mtumiaji wa namba hii hapatikani kwa sasa jaribu tena baadaye au tutamtumia message wakati saa hiyo una shauku na una kiu angalau ungeanza kunywa dawa pamoja na uji ambao umekunywa hakuna anayekuja kukusaidia kama ni hali za kiuchumi wamefika mahali wamesema tumekubeba mgongoni hubebeki wamefika mahali wamesema pambana na hali yako inapofika mahali hapo Mungu akainua akafanya njia ndicho kilichotokea kwa wana wa Israeli walipokupana na bahari ya Shamu nyuma yao kuna jeshi wanasema pembeni kuna milima hawawezi kwenda akili zao ziligota walijua hapa ndio mwisho wakajua hapa ndo tumemaliza hatuna story nyingine tena ndo tunamalizwa kwa namna zote Mungu alipofanya njia ngambo ya pili angalia waliimba wimbo ambao hawajawahi kuimba Mungu anataka akifanya ajulikane kwamba ndiye aliyefanya. Shina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo kwa namna nyingine rudi kwenye hoja ya tahadhari namba moja. Usife moyo kwa nini? Bado Mungu yuko kazini. Relax, Mungu hajakuacha. Relax, Mungu hajanyamaza. Relax, Mungu yuko kazini. Pambana, songa mbele. Usiangalie umli, usiangalie mahesabu ya kibinadamu. Wewe iangalie ahadi ya Mungu na kwamba yuko na atatenda kwenye maisha yako. Ya Ngoja nikupe jambo la, la tatu, tahadhari namba tatu. Angalia tumekwambia ya, ya kwanza, ya pili inatokana na sentensi neno la kwanza kwenye ile methali ambayo tumetumia kwa wazungu kwamba Mungu huwa hawahi. Sasa angalia ya pili, anasema Mungu pia huwa hachelewi. Hiyo ni tahadhari namba tatu ya kipengele cha pili kwenye sentensi ya methali ya wenzetu. Anasema Mungu huwa hachelewi. Kwa tumeona kwa nini huwa hawahi? Huwa hawahi ana sababu. Na jana nilikupa nyingine, anakutengenezea misuli na msingi ulio imara. Lakini leo tumeona ana, ana, anachelewa ili yeye ije ijulikane kwamba ndiye aliyefanya. Angalia hoja ya pili, ambayo ni ya tatu sasa, anasema Mungu hachelewi. Wakorinto wa kwanza, kumi kumi na tatu. Wakorinto wa kwanza, kumi kumi na tatu. Ninachokiwinda ni kile kipengele cha si Kianzia pale mwanzo anasema jaribu halikuwa pata isipokuwa lililo la kawaida ya mwanadamu anasema lakini yeye hata waacha mjaribiwe kupita mwezavyo lakini pamoja na lile jaribu atafanya mlango angalia hilo neno atafanya mlango kwa nini anafanya mlango kuna sababu mbili ili tuweze kutoka mbili ili tuweze kustahimili twende taratibu kwa hiyo angalia kile kipengele ambacho anasema ambaye hata waacha mjaribiwe kupita mwezavyo. Kwa hiyo kilinganisha na tahadhari hiyo tuliyoisoma pale juu iko sahihi kwamba Mungu huwa hachelewi. Lakini pamoja na lile jaribu anasema kuna wakati Mungu huwa anafanya mlango. Anatengeneza njia. Anafanya namna ili uweze kutoka. Tangazo nililonalo asubuhi anayo namna kwa ajili ya pito lako. Wamenuna hawajanielewa. Ningesimama kwenye mlima Kilimanjaro nikatangazia Tanzania, ningesema Tanzania Tanzania sikiliza pamoja na corona iliyopo, bado Mungu anao mlango kwa ajili ya corona. Ningesimama kwenye kilele hicho, nigeukie upande mwingine nitangazie Afrika. Ningekwambia pamoja na taharuki, pamoja na kila kitu kilichoko kwenye hali tulionayo sasa hivi. Lakini Yuko Mungu ambaye hata acha tujaribiwe kupita imani yetu wakati na majira ya Bwana yakifika atafanya mlango shina la Bwana libarikiwe kwa hiyo ni Mungu afanyaye mlango hata kwenye hilo unalolipitia yuko Mungu anayefanya mlango huu sio mlango unaohitaji selemala ni Mungu wa injini ya mkuu Mungu mwenyewe shina la Bwana libarikiwe kwa hiyo kwa namna nyingine usiogope sasa angalia anasema pamoja na kupitia vipindi vigumu Mungu hata hata kuacha kwenye hivyo vipindi vigumu paka udhalilike. Ni kweli limechukua muda mrefu. Ni kweli limechukua miaka mingi. Ni kweli limekuumiza sana. Ni kweli limekuondolea amani ndani ya moyo. Amesema ambaye hata acha mjaribiwe kupita mwezavyo. Kwa hiyo katika jaribu lililopewa Mungu huwa anafuatilia kuhakikisha ya kwamba halizidi kiwango cha imani. Anapoona imani imefika mahali imetindika 
huwa hanyamazi ndio wakati ambao huwa anafanya mlango ili aweze kutoka ili uweze kutsahimili ili uweze kwenda viwango vingine kwa hiyo hata kuacha udhalilike hata kama watu wanaona u karibu na kudhalilishwa waje nirudie kusema bwana asifiwe anasema hata kuacha udhalaulike <laughs> nilikuwa nafuatilia habari za Sara na Ibrahim kibi na damu nilikuwa ni jambo gumu sana hawa watu wamefika mahali wamekuwa wazee watu wazima sasa wamefika mahali wamekaa hawana mtoto unajua kwa namna ya mila zetu walisemwa vibaya na hususan ni Sara wanawake ni waathirika namba moja. hata kama saa zingine chanzo kinaweza kikawa mwanaume hatazamwi watamwambia huyu mama wewe ni mgumba wewe ni tasa huna maana huna faida unatujazia choo wewe uondoke kwetu Tulimshauri kaka yetu asikoe wewe maneno mengi yataibuka tangazo nililonalo asubuhi linasema Mungu hata acha udhalilike udharaulike wala ufedheshwe wakati na majira ya Bwana yakifika anasema atafanya mlango na ndio maana kwa Sara mwanamke mwenye miaka tisini na inasema wazi kabisa aliyefika mahali siku zilikuwa zimekoma hakuna mayai usingetarajia kwa sara kupatikane mtoto na kidakitari lifika mahali haiwezekani ndiko anamleta Isaka kwa hiyo Isaka ni chanzo cha muujiza wa namna ambavyo Mungu hawezi akamwacha mtu adhalilike kwenye jaribu alilonalo ngoja nitangaze jambo la namna hii kwenye hilo nalolipitia Mungu hataruhusu dhalilike kwenye hilo ambalo watu wanakucheka nalo hata kuacha udharaulike ninakwambia kama amefika mahali ameliruhusu mpaka leo likupate usije ukadhani amechelewa Mungu huwa hachelewi ameliruhusu nalo sababu na hiyo sababu ninakwambia itakuwa chanzo cha wale walio kucheka kuuliza chanzo na siri ya mafanikio ni nini ndipo atakapojua yuko Yesu anayetenda hata katikati ya mapito yetu ndipo atakapojua yuko Yesu aliye zaidi ya mapito tunayoyapitia ndipo watakapojua yuko Yesu aliyejibu la maombi tulionayo hawatatudharau tena bali watatuheshimu na Mungu aliyetenda atatukuzwa kwenye maisha yetu china la Bwana libarikiwe usife moyo kwenye hilo nalolipitia Mungu yuko kazini Bwana asifiwe ngoja nikupe jambo la nne jambo la tatu kwa maana ya mtiririko wetu O Yesu nisaidie Angalia jambo la la la, ta, la, ta, la nne, sindive. Anasema Mungu huwa hawai wala hachelewi anajibu kwa wakati wake. Sasa hebu tuangalie kujibu kwa wakati wake. Nilikuwa naangalia kumbukumbu la Tolati 28 msari wa saba Kumbukumbu la Tolati 28 msari wa saba hii wacha tusome takusaidia kukuongezea kitu kwenye moyo wako anasema yeye huwa hawai wala achelewi lakini kumbukumbu la Tolati 28 ule msari wa saba kuna kitu ambacho angalia anasema Bwana atawafanya adui zako wainuke juu yako anayewafanya maadui ni Bwana ni Mungu wako na ndio maana ile Bwana ni herufi kubwa Anasema Bwana atawafanya adui zako wainuke juu yako. Kupigwa mbele yako watakutokea kwa njia moja. Napendaka kile kipengele anasema wataingia kwa njia moja. Kwa hiyo kama ni ugonjwa ulionao kuna mlango mmoja ambao huo ugonjwa ulipitia. Kama imefika mahali ndoa yako imefika inasumbua au inasuasua ni kwa mlango mmoja watoto wako wamefika mahali hawaeleweki wanafanya mambo yasiyo 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 ya, 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 ya kuwa na kifani mambo ya kudharaulisha na kukufedhesha anasema kuna mahali kwa mlango mmoja waliingia sasa angalia anasema kwa njia moja lakini watakimbia mbele yako kwa njia ngapi waliingia kwa mlango mmoja lakini wakati na majira ya Bwana yakifika <coughs> Anasema si kwa njia moja ile walioingilia ile haitatosha ile haitawafaa tena ile haitafanana na hiyo nguvu ya kimsukumo ya utekelezaji wa ahadi ya Mungu kwenye maisha yako anasema ni kwa njia saba ngoja nikwambie mtu wa Mungu 
anasema wakati wa Mungu kifika wakati na majira ya Bwana yakitimia kwa ajili ya hiyo jambo unalolipitia kwa ajili ya jaribu na pito unalolipitia anasema hakuna mtu yoyote anayeweza akasimama akazuia kwa nini nguvu ya majibu ya Mungu ni kubwa zaidi kuliko nguvu ya uingiaji ninalotangaza tena lingine ni kweli corona imeingia lakini iliingia kwa kupitia mlango mmoja wamenyamaza hawajanielewa <laughs> ni kweli imetutesa na kutufadhaisha lakini ni kwa mlango mmoja angalia kwa maana ya mstari huu majila na wakati wa Bwana ukifika saa ya Bwana ikifika kwa ajili ya corona ninakwambia hatutahitaji kutumia nguvu tena anasema ni kwa njia saba corona itatawanyika na sio tu kwamba itabaki historia na sisi wenyewe tutashangaa kwamba imekuwaje mbona ilisumbua ulimwengu mbona ilitesa mabara yote mbona ilitesa mabara maku, mataifa makubwa lakini nini kilichotokea ni majira na wakati wa Bwana ukifika ukifika anataka afanye ili dunia ijue na mbingu ijue na kuzimu ijue ya kwamba yuko Mungu anayetenda beyond our own capacity jina la Bwana libarikiwe mimi nataka nikwambie naiambia corona subiri tu usubiri bwana atakapofika mahali na machira ya bwana yakifika ninakwambia itasambaratika sio kwa mlango mmoja itayeyuka kama mavumbi mbele ya upepo hakuna ambaye atafuatilia aone <laughs> ninatamani kitokee kitu kimoja wakati madaktari wako hospitalini wako wako maabara wale wenye wenye wenye, wenye, wenye uzoefu wakati wakiwa maabara watakapogeuka wanasema tumegundua dawa wanashangaa corona haiko na hicho kinawezekana mbele za Bwana china la Bwana libarikiwe sisi wacha tu tuendelee kuomba na hoja yetu ni hii Bwana huwa hawahi tusije tukafika mahali tukasema tuliomba kwa kunena kwa ruga tulifunga na kuomba lakini Bwana huwa hachelewi ili tusije tukafia jangwani wakasema yuko wapi Mungu wao majira na wakati wa Bwana ukifika ninakwambia hata kama ni mzee yandaye kuvaa shera wamenuna nirudia kusema Bwana asifiwe hata kama imefika mahali umezeeka hakuna mayai siku zimekoma tiandae kumpokea Isaka kwa nini Mungu ni zaidi ya viwango vya mwanadamu madaktari wanasomea Mungu ndiye aliyetuumba wamegoma china la Bwana libarikiwe kwa tafsiri nyingine ana uweza kuliko uweza na akili za mwanadamu na ndio maana kuna mahali madaktari wenyewe huwa wanamgeukia Mungu wanajua hapa akili zetu zimegota na mimi wacha niseme kwenye jaribu unalolipitia, kwenye vipindi unavyopitia, kwenye nyakati unazozipitia, ni kweli zimekuwa ngumu, ni kweli zimekutesa, ni kweli zimekuwa chanzo cha kukosekana kwa amani. Zimejeruhi moyo wako. Badala ya kutoa machozi unavuja damu. Ninalotangaza asubuhi ya leo kwamba yeye Bwana anayetenda kwa majira na wakati. Yeye ashikaye maagano wakati na saa ikifika. Na kwambia si kwa njia moja, kwa njia saba kile kilichokutesa kitaachia maisha yako kitaachia ndoa yako kitaachia familia yako kitaachia kampuni yako kitaachia nchi yako kitaachia dunia nzima kwa nini ni Bwana ashikaye magano anayefanya kwa majira na kwa wakati hakuna jambo litakalodumu likae siku zote chini ya jua mhubiri anasema tatu msari wa kwanza Bwana Yesu asifiwe nasema Bwana asifiwe kwa hiyo mimi ningekuwa wewe ningekwambia wewe tatizo naye lisumbua subiri majira ya Bwana. Mimi ningekuwa wewe ningeambia wewe uchumi ulie yumba sana kipindi hiki subiri wakati wa Bwana. <coughs> mimi ningekuwa wewe ningeambia hiyo ndoa inayosumbua ningeambia subiri majira ya Bwana. Na wewe unayetazama kwenye TV, unaangalia YouTube, wakati umelala kitandani umekata tamaa. Mimi ningekuwa wewe, ningesema wewe pito subiri wakati wa Bwana. Na ninalotangaza la namna hii kwamba wakati wa Bwana ukifika, halitatoka kwa njia moja, itakuwa ni patashika nguo kuchanika kwa njia saba litatawanyika na halitakutesa tena. Narudia huu msemo. Bwana hawahi hachelewi lakini ni mwaminifu kutenda kwa majira ya kwake china la bwana libarikiwe nakumbe dakika chache zinaniruhusu jambo la 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 la, 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 la ngapi sasa kwenye notisi zako sema la tano angalia anasema usihesabu kujibiwa maombi yako kwa hesabu za kibinadamu narudia usihesabu 
kujibiwa maombi yako kwa hesabu za kibinadamu kumbuka tulikotoka anajibu kwa wakati wake kama ni wakati wa kwake sio wa mahesabu ya kiwango cha kibinadamu hesabu za kibinadamu hazipo ukikutana na wadada wengi ambao umri umeenda wanakuambia unajua nimekwisha kuwa mtu mzima sasa umri unaenda kwa hiyo siwezi kuolewa tena hayo ni mahesabu ya kibinadamu ukikutana na wamama na wababa walioko kwenye ndoa ambao hawajapata mtoto wamekata tamaa ukiuliza kwa nani sasa tumezeeka tupata wapi mtoto sikiliza hayo ni mahesabu ya kibinadamu umemaliza chuo unaanza kuhesabu toka umemaliza chuo ni miaka mingapi hayo ni mahesabu ya kibinadamu hoja yangu inasema usihesabu kujibiwa maombi yako kwa hesabu ya kibinadamu Mungu alishajitoa kwenye mahesabu ya kibinadamu unaweza kusema unamaanisha nini waraka wa pili wa petro 3:8 Waraka wa pili wa Petro 3:8. Angalia kilichoandikwa kwenye hiyo kona. Waraka wa pili wa Petro 3:8. Anasema, "Kwamba kwa Bwana siku moja sawa sawa na miaka elfu ingebaki hivyo angekuwa amejishikamanisha na idadi yetu." Kwa hiyo tungekuwa tunamaliza miaka elfu tunasema hii ni siku moja. Sasa angalia. Anasema kinyume chake, anasema na miaka elfu sawa na siku moja. Umeshaona mchanganyo huo? Hapo hesabu wala fizikia hazingii. Ngoja niweke vizuri. Anasema kwamba kwa Bwana siku moja sawa na miaka elfu na, mia, na mia, miaka elfu sawa na siku moja. Kwa hiyo hiyo hisio hesabu ya mwanadamu. Kwa nini ungeweza kusema wacha niishi siku moja ambayo sawa sawa na miaka elfu moja Au wacha nisubiri miaka elfu moja ambayo sawa sawa na siku moja lakini yeye ameziweka pamoja ni mchanganyiko. Tafsiri yake kwenye hilo ni nini? Mahesabu ya mwanadamu sio mahesabu ya Mungu wamenona naongea na weye kwa unapoomba usiende na mahesabu ya kibinadamu Mungu nimekaa kwenye ndoa miaka kumi anakuambia miaka elfu siku moja sawa sana miaka elfu moja kwa anaweza kukuambia siku moja tu bado hujaishi weye kwa hiyo bado sijachelewa niko on time wamegoma <laughs> unaweza kusema Mungu bana nimekaa muda mrefu sioni majibu ya kila nilichokiomba anasema miaka elfu moja sawa sawa na siku moja umefika miaka elfu moja wewe kwa hiyo ni hoja inayotupa taarifa ya namna hii Mungu hahesabiki kwa namna ya hesabu ya kimwanadamu na ndio maana yeye hakumbwa na ndio maana yeye ni mwanzo na ni mwisho na ndio maana yeye ni vyote katika yote kwa hiyo unapoenda mbele za Bwana nenda ukijua ya kwamba Mungu yeye ni Mungu ya kwamba ni Mungu ashikaye maagano hilo ni uhakika ya kwamba atajibu kwa wakati wake hilo ni hakika lakini wakati wa Bwana ni upi usiuende kwa mahesabu ya kibinadamu unasema amechelewa amechelewa kwa lipi awahi kwa sababu gani yeye ndiye Mungu anayeamua unasema huko kwa hili nimesubiri nimechoka umechoka wewe yeye bado yuko kazini wamenuna Bwana Yesu asifiwe narudia kusema Bwana asifiwe Ninazungumza na watu ambao wamebana mahesabu yao kama hoja mbele za Bwana. Mungu hayuko kwenye mahesabu ya kwako. Na Mungu hakai kwenye mahesabu ya wanadamu. Anasema mawazo ya Mungu juu yetu yako juu sana kuliko mawazo yetu. Na njia za Mungu juu yetu ziko juu sana kuliko njia zetu. Kwa hiyo usimchanganye Mungu na njia zako, za kwake ziko juu. Na kwamba ziko juu maana yake atafanya kwa viwango vya juu. Unaweza kusema unamaanisha nini? Atafanya kwa viwango vya Isaka. Kwa baba Ibrahimu ambaye ukisoma wakati 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 yule mjumbe amekuja kutoa taarifa kwamba majira kama haya mwakani mke wako Sara atakuwa na mimba. <laughs> Ukifuatilia ile habari anasema Sara akiwa kwenye hema nyuma ya mlango akacheka. Fuatilia yale maneno yaliyoko pale chini. Kwa nini alicheka? Alitoa hoja ambazo kidakitari na kisayansi ziko sawa. Ya kwanza akaambia siku zangu zimekoma nawezaje kumpata mtoto. Cha pili akasema mayai hayako. Cha tatu akasema mzee mwenyewe huyu asikiae na afahamu amezeeka. Amezeeka manake Sara alimaanisha haiwezekani. Wamegoma. Nirudie kusema Bwana asifiwe. Nirudie kusema Bwana asifiwe. Hizo ndizo zilizokuwa hoja za kihesabu za Sara alipoulizwa kwa nini unacheka aligoma kutoa ma- maelezo lakini moyoni alikuwa anajua kwamba haiwezekani mimi na mzee kupata mtoto tumeshazeeka tumekuisha sisi lakini ndiko ambako Mungu anamleta Isaka 
Sasa bahati mbaya Biblia haijachambua. Tungeamua kuchambua ndani kwenye mfumo wa wanandoa, tungeelewa vizuri zaidi. Lakini wacha tuseme kwamba kutoka kwa wazee Mungu anamleta Isaka. Kutoka kwa watu waliokuwa wamekoma, haiwezekani kupata mtoto. Mungu anafanya kuwezekana. Kwa hiyo usimpeleke Mungu mahesabu yako, bado anaweza hata nje ya mahesabu yako. Kwa. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Muda wetu umeenda. Sangoja nihitimishe kwa kusema hivi. Nihitimishe kwa kusema hivi. Anasema Mungu anapojibu tu ambavyo anapojibu kwenye maombi tuliyoyaomba hajibu sawasawa na muda tupendao sisi hayuko kwenye muda wetu ikitokea amejibu siju kadhani ni kwa sababu umeomba mahali pengine biblia inasema kwamba kwenye efeso nadhani anasema atukuze Mungu awezaye kufanya mambo makubwa na magumu kuliko yote tu ya wazayo na tu yaombayo niko nafikiria siku moja Sioni mwanadamu ambaye anaamka asubuhi akiombea mwili wake kuanzia nywele kichwani paka wayo. Ukiamka asubuhi unasema Mungu asante kwamba nimeamka salama, nitunze na kunilinda leo. Amen. Ujaombea nywele, lakini hizo nywele kila ukinyoa zinakuwa. Wamegoma. Na hujawahi kuziombea. Hujaombea macho yako yaone kama unavyoona. Hujaombea masikio yako yakae hivyo. Hujaombea moyo, hujaombea figo, hujaombea chochote, lakini vime vimekaa salama mpaka leo hata kama vimepata hitirafu sio ile ya kukufanya ushindwe kabisa maana yake ni nini Mungu anafanya kuliko tunavyoomba sasa haimaanishi kwamba usiombe tunatakiwa tupanue wigo wa ufahamu wetu kwamba Mungu ni vyote ni yote katika yote na ndio maana hategemei maombi yetu ili kufanya lakini hajibu kwa idadi au kwa namna ya muda wetu tunaotaka wamegoma kusema amina Anasema hujibu sawa sawa na makusudio yake. Anajibu sawa na mpango wake. Anajibu sawa sawa na sababu zake. Na ndio maana usije ukakosea kumlazimisha Mungu ajibu kama unavyotaka. Yeye anabaki kuwa Mungu kwenye maisha yetu. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa wacha tutumie hizi dakika kadhaa kuomba. Kesho tutaendelea na hoja namba mbili baada ya kuangalia. Hiyo ilikuwa ni hoja namba moja ambayo hata kama kwa nini watu wanachoka tumesema hoja namba moja ni kwamba wanaona Mungu amechelewa kujibu maombi yao na we inawezekana ulikuwa mmoja wao kwamba ulikuwa unaona Mungu amechelewa sasa mpaka hapo nadhani umeelewa kwamba yeye huwa hachelewi lakini pia huwa hawai ila kuna majira na wakati wa Mungu huwa anachibu simama kwa miguu yako nataka ni usemeshe moyo wa mtu mmoja uliofika mahali ukadhani Mungu amechelewa unapambana na mahesabu ya kibinadamu ulikuwa unahesabu miezi unahesabu miaka unahesabu vipindi fulani fulani na kuona kama vile Mungu amekuacha na kuona kama vile Mungu amechelewa na hawezi tena umeona ya kwamba Mungu huwa hachelewi wala hawahi yuko kazini saa zote na anafanya kwa viwango vya Mungu sio kwa viwango vya mwanadamu. Hatumshawishi Mungu ili afanye, anabaki kuwa Mungu na baba yetu kutenda kwa watoto kama awezavyo na kama apendavyo. Kwa hiyo ninataka tusemeshe moyo wako mahali ambapo naona kama vile Mungu amechelewa. Mahali ambapo naona kama vile Mungu amekuacha. Mahali ambapo naona kama vile imefika mahali haiwezekani. Kumbuka tulikotoka, hawahi hachelewi, anachibu kwa wakati wake. Na wakati wa Bwana ukifika anasema si kwa njia moja <coughs> kwa njia saba lile jambo lililokushikilia lile jambo lililokuumiza moyo lile jambo lililokuzunisha litaachia maisha yako na dunia itajua ya kwamba yuko Mungu anayetenda weka mkono wako kifuani ulioko mahali hapa na we unayetufuatilia kwa njia ya TV na kwa njia ya YouTube weka mkono wako kifuani alafu nifuatishe maombi haya Sema baba katika jina la Yesu. Omba kwa kumaanisha baba katika jina la Yesu. Ninauleta moyo wangu. Moyo uliochoka. Moyo uliokata tamaa. Moyo uliohesabu namba na kuona kama umechelewa. Nimegundua asubuhi ya leo kwamba Bwana huwa huwahi lakini pia huwa uchelewi. Majila na wakati wako ukifika wa kujibu huwa unatenda kwa kiwango 
kwa viwango vya kimbingu kwa viwango vya kimbingu ninang'oa ndani yangu roho ya kuchoka roho ya kukata tamaa roho ya nafsi kuinama nafsi yangu ikainuke ikutarajie wewe bwana ikutumainie wewe bwana mungu shikae magano unayefanya zaidi ya tuombavyo kwa damu na kwa jina la yesu kwa damu na kwa jina la yesu Nenda mbele za Bwana jiombe kwenye lile jambo ambalo umepita muda mrefu hujaona majibu. Unaona kama vile Mungu amechelewa. Unaona kama vile Mungu amekuacha. Unaona kama vile Mungu amenyamaza. Unaona kama vile Mungu amekuterekeza. Nenda mbele za Bwana unayetufuatilia kwa namna ya TV na kwa namna ya YouTube na mahali popote unapotusikiliza. Ngangana na wewe kwenye maombi yako. Tunayo hoja hii Mungu hajachelewa bado. Mungu hajachelewa bado. Mungu hajakawia bado. Yuko kazini. Bado ana fuatilia ametuchola kwenye vitanga vya mikono yake yeye ni bwana wa mabwana yeye ni Mungu anayetuazia mema njia zake ziko juu kuliko zetu mipango yake iko juu kuliko mipango yetu yeye ni bwana anayetenda yeye ni Mungu anayejibu yeye ni Mungu anayefanya anasema sikio lake sio zito na wala mkono wake si mfupi hata shindwe kuokoa ana uwezo wa kutenda mahali hapo omba tena jiachilie mbele za bwana ni kweli kibinadamu umehesabu miezi kadhaa umehesabu wiki kadhaa umehesabu miaka kadhaa tunasema Bwana asiyewahi asiyechelewa Bwana ambaye anaangalia majira na muda wake anayejibu kwa sababu anayejibu kwa kusudi lake ndiye tunayemtegemea omba tena tuachilie mbele za Bwana mimi na moyo wako sema neno mbele za Bwana omba tena ngangana Yakobo kilichomfanya abadilishiwe china kutoka Yakobo kwenda Israeli ni maombi ya kungangana hakuo mba mara moja hakuomba mara chache aliomba mara nyingi alingangana ngangana mbele za bwana tiachilia tena ndio tiachilia tena ndio ngangana mbele za mtu wa bwana ni ugonjwa ulio nao ngangana mbele za bwana ni ndoa inakusumbua ngangana mbele za bwana ni familia yako na watoto wako ngangana mbele za bwana ni swala la ajira ngangana mbele za bwana ni ukoo na kusumbua ngangana mbele za bwana uchumi umeyumba ngangana mbele za bwana ndio roho za mishiba imefuatilia ukoo wako umefiwa na watu mfululizo nenda mbele za Bwana yeye asiyewahi wala asiyechelewa anayejibu kwa wakati nenda mbele za Bwana na moyo wako omba kwa kumaanisha usinyamaze endelea kuomba usinyamaze omba tena usinyamaze jiachilie usinyamaze mimi na moyo wako usinyamaze jiachilie mbele za Bwana yuko Bwana anayejibu yuko Bwana shikae magano yuko Bwana asiyetuacha asiyelala wala asiyesinjia anayefuatilia maisha yetu jua na mwezi asi hata ruhusu vitupige yuko kazini wakati wote Jehova ninawachilia watoto wako ninawaleta watumishi wako hawa kwa viwango viwango walioko mahali hapa na wanaotufuatilia mahali popote ninaachilia damu ya Yesu na moto mahali popote mapepo na machini yaliyowashambulia maumivu ya namna yote kwa damu na kwa jina la Yesu toka achia achia maisha yake toka achia achia afya yake toka achia achia familia yake toka achia achia biashara yake ndio tunanyunyiza damu ya Yesu na moto 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 roho zozote mipango yoyote mikataba na magano ya aina aina kwa mamlaka ya kimbingu ya china la Yesu tunavunja tunaharibu tunateketeza tunang'oa kila mahali achia 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 kwa damu ya Yesu achia maisha yao ndio kwa damu ya Yesu hatuachi kuomba kwa taharuki iliyoko mtani kwa habari ya corona e jehova tunaileta corona kwenye madhabahu yako tuliomba jana na leo tunaomba madam tuko hai hatutanyamaza wala hatutaacha tunaikemea roho ya corona katika jina la Yesu mahali niposhikiria kwa damu na kwa jina la Yesu toka Tanzania na kwenye mipaka yake toka kwenye wilaya zake zote namu na kwenye mikoa achia nchi ya Tanzania achia ardhi ya Tanzania achia anga la Tanzania tunakushindamanisha na damu ya Yesu na moto na damu ya Yesu na moto na damu ya Yesu na moto hata wagonjwa wa wote walioko mahali mahali na wale walioko karantini tunawaleta kwenye madhabahu yako damu ya Yesu na moto ipenye ipite iponye ikange kwa damu ya Yesu tunaisogeza Uganda tunaileta Kenya tunaileta Burundi tunaileta Rwanda tunaileta DRC Congo tunaileta Msumbiji tunaileta Malawi kwa damu ya Yesu tunaisha <coughs> tunais
kuisogeza Afrika kwenye madhabahu yako fanya tenda kwa viwango vya kimbingo tunaileta dunia nzima corona sikia toka kwa jina la Yesu na madhara yanayotokana na, na corona tunayangoa kwa jina la Yesu hali ya uchumi watu kupoteza ajira kwa damu ya Yesu rika saka rababo rika sika rababo katika damu ya Yesu fanya tenda kwa viwango vya kimbingo tunatamani tuone mkono wako tunatamani tuone uweza wako kitukuze jidhihirishe bwana watunze viongozi wetu wa nchi tunamwachilia rais wa nchi makamu waziri mkuu mawaziri wote kipeke mno tunayaachilia wizara ya afya kwenye madhabahu yako ni kipindi kinachohitaji neema yako kwenye hii wizara tunze waziri umi rika saka rapa pauri kasaka tunamwachilia waziri wa afya kwenye madhabahu yako makatibu wake wanaomsaidia katika damu ya Yesu maamuzi yoyote Yesu tunaachilia mikononi mwako na idara zozote zilizo chini ya afya Yesu tunalitaja jina lako na damu yako tunaombea madaktari na manesi Yesu watunze walinde wape moyo wakotomeka kama madhabahu ni pako tunangoa zile roho zozote juu yao achilia utulivu na neema yako ya kimbingu iwatamie tunza wa Tanzania walinde chini ya damu yako achilia mani ndani ya mioyo yao wajue uko Mungu na iweza na kwamba uko kazini shika sadaka yako wewe unatufuatilia kwa njia ya YouTube ziko namba za Mpesa Tigo Pesa na Airtel Money hapo chini ya chombo chako unachotumia kwa ajili ya kuangalia ni kipindi cha sadaka sasa shika sadaka yako afta ituma kupitia mitandao hiyo na wewe ulioko mahali hapa shika sadaka yako sasa tuombe na ba, mara baada ya baraka za mchungaji leo ninatamani tusogeze tena mahitaji yako kwa kama ratiba yako inakuruhusu tabaki dakika chache wala ambao ratiba ziwaruhusu tutawaruhusu muendele na ratiba zingine yes weka mkono wako kifuani wenye sadaka yako hata kama hujaja na sadaka weka tu mkono wako kifuani kuja kwako ni sadaka yesu ninakubariki kwa ajili ya watoto wako hawa sante kwa ajili ya sadaka unazozileta madhabahu ni pako Neno lako liko dhahiri kwamba tunapokuja madhabahu ni pako tuje na sadaka ili kukamilisha tukio la kibada. Wabariki watoto wako hawa na sadaka wanazoenda kuzitoa. Bariki vyanzo vya mapato na kazi zao na biashara zao. Ukaonekane Yesu ukikemea yule alaye, ukikemea uharibifu na roho zozote katika jina la Yesu. Kuna watu ya mkini biashara na kazi zao zimeyumba. Kupitia sadaka hii Mungu kawatetee wasitindike kama mjana ambavyo hakutindika fanya njia mahali ambapo hawaoni njia kwa damu na kwa china la Yesu bado wameendelea kukutolea wewe hata katika uchache wali vile ambavyo Mungu umewaachilia kwenye maisha yao wanapokutolea angalia imani yao walionayo juu yako ya kwamba bado lingaliko tumaini ya kwamba Mungu naweza watendee katika mazingira hayo katika china la Yesu wasije wakafika mahali wakatindika na wakasema yuko wapi Mungu wao waliyemtolea sadaka tunatamani katika sadaka hiyo uwakumbuke hawa walioko mahali hapa wanaotufuatilia kwa njia ya television wanaotufuatilia YouTube Yehova mahali mahali watakapotuma sadaka zao usinyamaze kimya uwakumbuke na kuwabariki kwa damu ya Yesu ninaiombea Jumanne yao ninaifunika kwa damu ya Yesu Kristo adui asipate mlango furaha na amani walionayo na ile namna ya kuanza na wewe iendelee pamoja nao katika Jumanne hii ninaziteka saa zote zilizoko ndani ya siku ya leo dakika na sekunde roho za ajali na mauti magonjwa kila taarifa mbaya ninazifuta kwa damu ya Yesu popote watakapokanyaga na kupita wakutane na neema yako iwe ni jumanne njema iliyobeba baraka na ushindi utokao kwako katika damu ya Yesu na jina la Yesu tunaomba tukiamini na kushukuru wote tuseme amen tutapokea baraka rafu wale wenye nafasi wataendelea kuwepo wakati tunatoa sadaka wale wanaotoka watatoka halafu wale wanaobaki tutabaki ili tusogeze mahitaji yetu mbele za Bwana karibu baba Mungu amesema nasi kupitia mtumishi wake angali yupo kazini na hawahi wala hachelewi wakati wake utakapofika kila mwenye mwili atamwona utukufu wake ni Mungu huyu anayeendelea kutuhudumia ambariki mwalimu wito wa sakifwa akutumie tena kwa siku ya kesho na siku zinazoendelea katika huduma yake kadiri alivyokuita Naye Mungu anapenda kutubariki sisi sasa tunaomtegemea na kumwamini. Bwana akubariki na kukulinda. Bwana akuangazie nuru za uso wake akufadhili. Bwana akuinulie uso wake akupe amani. Katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.
tunawatakia amani ya Mungu ndani yenu aendele kuwapa tumaini lilo hai amen